Dans cet épisode, vous allez découvrir le travail rare et exceptionnel de Christian Tagliavini, un photographe. Thanks, Captain Obvious. You're welcome. Mais en fait, lui, il est aussi graphiste, architecte, styliste et tant d'autres choses qui font que les images ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai tous les petits secrets de préparation et surtout, je vous donnerai quelques pistes pour adapter ça à votre travail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Pensez à vous abonner et activer le pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Le livre du jour, au titre éponyme, retrace 11 années de travail. Il est édité chez Tenoyes. J'espère que je prononce bien. Christian Tagliavini est né en Suisse en 1971. Il a grandi en Italie et très jeune, il est fasciné par les peintures de la Renaissance italienne. Cette période de l'histoire de l'art aura un impact majeur sur sa façon de penser et se retrouvera dans l'ensemble de sa carrière. De par les costumes, les poses, la gestion de la lumière par exemple. C'est un photographe d'art, mais surtout un artisan. Sa photographie est lente, il capture la vision présente dans son esprit en lui donnant vie avec des accessoires fabriqués un à un à la main et des costumes créés sur mesure. Derrière chaque photographie, il y a des heures et des heures et encore quelques heures de préparation. Chaque projet commence par une recherche historique, des dessins, un scénario, des expérimentations de couleurs et de compositions. Vous vous rendez bien compte que les images que vous voyez ne représentent que la dernière étape de son processus artistique. D'ailleurs, la prise de vue peut lui prendre plusieurs semaines quand il cherche la perfection et désire contrôler chaque détail. En choisissant des concepts inexplorés comme thème, le travail de Christian Tagliavini raconte des histoires ouvertes, invitant le spectateur à expérimenter activement des idées, des sensations et des sentiments uniques. Nous sommes plongés dans un univers qui fait grandir notre imaginaire et nous invite à choisir notre propre narration. Cela nous amène à décider de ce que pourrait être la fin de l'histoire. Si vous aimez les photographies narratives, je vous conseille de regarder juste après l'épisode sur Martha Bevaca. Je vous mets un lien dans le coin, le style est différent, mais le talent est toujours bien présent. Dans cette deuxième partie, nous allons regarder plus en détail deux séries pour en apprendre un peu plus sur la méthode. Mais juste avant, je vous disais en ouverture que l'artiste puise son inspiration dans la Renaissance italienne. Les portraits adoptent l'esthétique de l'époque, comme ici, avec un tableau d'Antonio Polaiolo où la pose et l'éclairage sont quasi identiques. Sur les suivantes, il pousse la recherche jusqu'à la ressemblance physique des personnages. Dans cette première, un tableau de Botticelli, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai vraiment l'impression que c'est son petit, petit fillot. Les traits du visage et l'expression sont quasi identiques. C'est sensiblement la même analyse sur ce portrait de Bandinelli ou sur celui-ci, le fameux Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Picasso disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Je vous laisse seul juge. On enchaîne justement avec cette photo de la série Carte. Il va effectuer un travail remarquable, lui demandant plusieurs années de réflexion. Christian Tagliavini va lui-même créer les costumes de ses reines, valets et autres jokers. Pour ce faire, l'artiste est devenu artisan. Il utilise du papier et du carton qui ont été minutieusement découpés au laser. Il joue ainsi sur les couleurs, les épaisseurs et les textures, créant un contraste entre le corps des personnages en 3D et les vêtements qui eux restent en 2D. On peut voir sur les images que tout est question de détail, le maquillage, la coiffure, le placement de la main du modèle. On aperçoit également le setup des lumières avec quatre sources, ici, là, là et encore là, et deux réflecteurs, un au-dessus et l'autre en dessous du modèle. Cela donne un éclairage très uniforme, sans ombre et très doux. Bref, on se rend bien compte de la somme des moyens mis en œuvre pour obtenir au final une seule image. Pour sa série Voyage Extraordinaire, l'artiste nous transporte dans l'univers littéraire du 19e siècle. Je voulais vous montrer quelques-uns des croquis qui ont servi pour l'étude des objets, des personnages et des costumes. Oui, en dessin, il gère bien aussi. 
Le titre même de cette série est un hommage à l'œuvre de Jules Verne, avec en mémoire les romans du célèbre écrivain français comme Voyage au centre de la Terre ou 20 milieux sous les mers. Le photographe s'inspire d'une ambiance futuriste, mais il y a fort fort longtemps pour créer des nouveaux personnages sortis de son propre imaginaire. Pour terminer, je ne résiste pas à l'envie de vous faire défiler les images de sa dernière série circesque sur le thème du cirque. Vous l'aurez deviné, je pense. À travers tous ces exemples, le principal enseignement est que bien souvent, on ne voit pas tout l'engagement qu'il y a derrière une photo. Je ne vous dis pas de faire exactement la même chose, tout le monde n'a pas ses capacités, et moi le premier. Mais cherchez à réunir vos compétences et ce qui vous plaît vraiment pour produire quelque chose qui vous tient à cœur. Tout en gardant en tête que plus vous voulez un rendu précis, plus il faudra du temps de réflexion, de préparation en amont de votre projet. Toutefois, Christian Tagliavini n'est pas une machine, même si tout est millimétré dans son travail, il a fait le choix de faire appel à des modèles non professionnels pour garder aussi une part d'incertitude et un échange humain profond. Donc, malgré l'envie de tout contrôler, il est aussi important de toujours garder l'esprit ouvert aux autres et aux événements extérieurs. Merci à tous, à très vite dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout partagez avec les photos autour de vous. A bientôt